দাদুর আমি বড় বক্তিয়ে দিতে পারি ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক জানা আছে আমার কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো কোথায় কী করতে হচ্ছে ঠিক ইয়ে নেই একদম একদম জনাদন মুখার্জি খুব বড় বক্তা ছিলেন এমন বক্তি তার লোক হাঁ করে শুনত একবার উত্তরবঙ্গে গেছেন সেখানে তারা ডেকে নিয়ে গেছে কয়েকটা বক্তি ট্রেনটা দেওয়াতে হাজার হাজার লোক বক্তি শুনছে ঠাকুরের কাছে এসে গল্প করছে ঠাকুর হাজার হাজার লোক মানে আমার এক ঘন্টা বক্তি হাজার হাজার লোক ঠাকুর তো তার থেকে পরের দিন সকালবেলায় এসে বলছে ঠাকুর একটা কি মানুষ এত ই থাকতে পারে দশ দিনে একটা ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই খেতে পারে বললাম তুই কাজ করবি আয় চল আমার কল থাকবি আমার এটি কাজ থাকবি আসলো ওরে খাওয়া পড়া দিয়ে দিয়ে আমার মাঠে মাঠে টাকা দেবো ঠিক করে আসলো ও কী করলো জানেন আমার ঘড়িটা চুরি করলো ঘড়ি চুরি করে নিয়ে পালালো ধরে নিয়ে এসে উত্তম উত্তম দিয়ে তাকে তারাই তারাই দিলে দেখ সবাই কিছু ভালো করেছেন ভালো করেছেন যেমন ইয়ে তেমনি শিক্ষা আছে হ্যাঁ ঠাকুর হাঁ করে বসে আছে তুমি কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে বললে তোমার এক ঘন্টার বক্তৃতায় হাজার হাজার লোক শতের দিকে এক হয়ে গেল শত হয়ে গেল এত লোককে শত করে দিলে একটা দশ বারো বছরের একটা ছেলেকে তুমি বাচ্চা ছেলে একটু পারলেন না বাচ্চা ছেলেকে একটু তার শতের দিকে এনে দিতে পারলেন না সংশোধন করে মেয়ে তারা দিলে এর আমাদের ঠাকুরের আমার কি জানি চাইনি ইউটিউব চ্যানেল আপনাকে স্বাগত অভিনন্দন শ্রদ্ধা প্রণাম ও পবিত্র আনন্দিত জয়গুরু জানাই এবং আমাদের সামনে বসে আছেন আমাদের সদ্দেহ মনের মানুষ প্রাণের মানুষ কালীপদ রাহাদাদা সহপতিত্বিক আমরা প্রতিদিনই তার ইষ্টপ্রসঙ্গ শুনি আজও বসছি ইষ্টপ্রসঙ্গ শুনব অনেক অজানা তথ্য অনেক অজানা এবং আমরা তার কথা শুনে অনুপ্রাণিত হই এবং উদ্বুদ্ধ হই প্রতিদিনই তার কথা শুনে ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলার এবং সেই পথে চলার নানা রকম অনু মানে অনুপ্রেরণামূলক তিনি কথা বলেন এবং আমরা তাকে নিয়ে চলতে পারি আমাদের উৎসাহ বাড়ে তার কথা শুনে আমরা আজও শুনব আর তিনি দীর্ঘ দিন তো আজ পর্যন্ত এই বয়স অবধি তার অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে শেয়ার করছেন আপনার সবই জানেন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি রাহাদার কাছে যাব প্রথমেই রাহাদাকে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম এবং পরমপিতা রাতুল চরণে তার শ্রীবৃদ্ধি সুস্বাস্থ্য এবং সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি এইভাবে দীর্ঘদিন আমাদের ইষ্টপ্রসঙ্গ করে আমাদের দয়া করে যদি ইষ্টপ্রসঙ্গ করেন তাহলে আমরা শুনতে পাই উদ্বুদ্ধ হই অনুপ্রাণিত হই জয় গুরু রাহাদা জয় গুরু আপনাকে প্রণাম জানাই আমরা ইষ্টপ্রসঙ্গ পরমপিতা রাতুল চরণের সর্বজ্ঞানুল চরণ আমার একান্ত প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা জানি আপনার প্রত্যেকে সুখ শান্তি স্বস্তির অধিকারী হন তার অপার করুণায় আপনার লাভ করুন তার দয়া ছাড়া তো কিছুই হয় না আর তার করুণা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না ঠিক আজকে এখানে যে বসে আছি বা ইয়ে আছি কেন জানি না কাল রাত্রে হঠাৎ যেন একটু মাইন্ডটা আমি বললেন না কি আমার মনটা কাছে খুব ভারাক কাম আমি খুঁজেও পাচ্ছি না কেন কি জন্য কোথা থেকে কি হলো কোথায় 
ঘটনাটা একটা ছবি বেশি আসল তাই কালকে ও তো উপরে তো আমি একা থাকি ওই দিকটা আমাকে এই ঘর ধরুন ওই সামন্ত এই ঘরটা সই টই থাকে মানে খোঁজতো রাতে বেলা উঠে কি করি যাই হোক ওরা করে দেখে বয়স হয়ে গেছে কখন কি হয় বলে না সেই তা ওকে আমি কালকে বলছি কারণ কোন ছবিটা ভেসে আসছিল জানেন হ্যাঁ একটু অদ্ভুত ধরনের ছবি কি আমার মায়ের আমরা আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তখন তো আমাদের মোটামুটি যাই হোক সেই যুগে অবস্থা সচ্ছল মোটা চলাফেরা করে খুব একটা হোমরা চোমরা মানে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু না মোটামুটি আমাদের একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল অনেক লোকজন থাকে তাই খাই তাই সব মোটামুটি আমাদের সঙ্গে সংসার চলে কোনো অভাব অভিযোগটা ফিল করি নেই এই যেতে তা বাড়িতে অনেক লোকজন আমার মা বাড়ির সবচেয়ে সরময় কথা ছিলেন ছিলেন দেখেছি মাকে মার ব্যক্তিত্ব মার চলা বলা মা সবাইকে নিয়ে কীভাবে চলতেন সেই অত বড় ফ্যামিলিটাকে মা কন্ট্রোলে রাখিয়েছিলেন মার কন্ট্রোলে ছিল অথচ মা কিন্তু নিজের কোন দিন নিজের নামও সহ করতে পারতেন কোনো পড়াশোনা করেন নেই সেই যুগে তখন ওই বড় বড় ঘরে মানে অনেক পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা খুব ইয়ে না মানে পর্দা নশীন দেখে বলা হয় আমার মা মা মারা গেছে ছোটোকালে তা ঠাকুর তার ঠাকুর মা তাকে পালন করেছে তা সে তার খুব বড় লোক বাড়ি বিরাট বাড়ি তাদের মানে মায়ের ছোটোবেলায় তার বাবা মারা গেছেন মা মারা গেছেন আচ্ছা বাবা ছিলেন আচ্ছা আর সেই জন্য তার ঠাকুর মা গেছেন তিনি মার ফেছেন আমার মানে কি মার মা হ্যাঁ হ্যাঁ এই ঠাকুর মা যা দরে যা দরে আর সেই বাড়ির মধ্যে আমার কি বলছে মা আছে প্রথম মেয়ে তার বাড়িতে আমার দাদুরা সাত ভাই তাদের প্রত্যেকের ছেলে সবার ছেলে 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 ও মাই প্রথম মেয়ে শুধু মাকে খুব আদর যত্ন যত্ন করে রাখতে রাখতে আলাদা করে আচ্ছা এবং যার জন্য ওই আমার ঠাকুরমা ঠাকুরকার দিনে আগেকার দিনে লোক তো ওই স্কুল কলেজে পড়ানো টড়ানো মেয়েদের দরকার ঘরে থাকতে থাকে আচ্ছা যাই হোক এবং অল্প বয়সেই তখন বিয়ে হতো অল্প বয়সে মা আমাদের বাড়িতে এসছে আমার বাবা নিয়ে দেয় আচ্ছা আমাদের বাড়িতে এসে আমার মা ওই বাড়ির আমার বাবা বড় ছিলেন না বাড়ির সমস্ত দায় দায়িত্ব মার পর পড়লো এসে পড়লো আমার ঠাকুরমারা কয়েক ঠাকুরমা ছিলেন তারা ওই সব মায়ের পর দিন সেইতে যাই হোক মার নিজের বুদ্ধিমত্তা মায়ের যে যাই হোক জন্মগত সহজত সংস্কার হোক যাই হোক কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা এত বেশি ছিল সবাইকে ভালো বেশি এসছেন করে 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 পরবর্তীকালে মা ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে আরও ঠাকুর অনেক কিছু কিন্তু যখন দেড় ভাগ হয় তখন আমি রেগুলে ছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি না তখন কখন কি হলো এবং দেশে ওরা সমস্ত থাকতে পারবে না আমার দেশটা মানে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে গেছে মুসলমান অত্যাচার করবে মা বাড়ির যতগুলো মেয়ে টেয়েদের নিয়ে অবিবাহিত মেয়ে ছিল আমার আমাদের আমার বোন ছিল আমার খুতুত বোনরা ছিল পিস্তুত বোনরা অনেকে ছিল সবাইকে নিয়ে এপার চলে আসে আসলে এপারে আসলে তো এখন ওই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল এগুলো খুব অভাব অভিযোগের মধ্যে মা ওই সব সবাইকে নিয়ে থাকতে দেয় এবং একটা বাড়িতে সামনে করে একটা বাড়ি পুরো বাড়ি ছিল সেই বাড়িটা অনেকে এই ফিচুরা নিয়ে দখল টখল করছে না সে মাও একটা সে অংশে থাকতেন কিন্তু অভাব অভিযোগ এবং অল অফ এ সাডেন একটা পরিবর্তন হ্যাঁ এমন একটা অবস্থা হলো মা চেয়ারা টেয়ারার সঙ্গে মানে একবার ইয়ে হয়ে গেল স্বাভাবিক এতগুলোকে পশুপালন করা কোথায় কে আসবে কে আসবে টাকা আসবে কি পুরুষ মানুষ কিছু নেই আমার মা এগুলো বাড়িতে সবাই টাকা টাকা আসবে সমস্ত খুব একটা 
মানে আমি তো বিদেশ ছিলাম জানি না কিন্তু পরে বুঝলাম যে তার কত কষ্ট করে ছিল এখানে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো নাই চলা ফেরা আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায় আমি যখন এখানে আসলাম সেই শ্যামনগরে প্রথম আর কি আসছি জানি না এরা শ্যামনগরে সে উঠিছে সামনে কোনো চিনি না ট্রেন থেকে নেমে শিয়ালদা স্টেশন থেকে উঠে সন্ধ্যের পরে আমি ট্রেন উঠলাম প্রথম দেশ ভাগ হয় একটা অরাজকতা যখন চলছে আচ্ছা ট্রেনে লোকে টিকিট টিকিট করে না আমি তো টিকিট টিকিট করে সেটা বসলাম আমাকে সে লোকাল লোকজন মানে ধাক্কা ঠাক্কা মেরে তুলে দিল ওখানে হ্যাঁ তুলে দিল ওটো এই আমরা বসবো এখানে এখানে রোজ যাই আমি এই কি বাবা অদ্ভুত এখনো হয় এখনো এখনো সে সেই যুগে মানে তখন মানে কোনো শ্বাস ইয়ে নেই মানে অ্যাডমিশন নেই আমি অবাক হয়ে গেলাম এই কি আমাকে সবাই তার দিকে সাপোর্ট দিচ্ছে কারণ তার ডেইলি যাতায়াত করে বা ডেইলি যাতায়াত করে ওই জায়গায় তাদের আবার বিনা টিকিটে ও তো টিকিটই নেই তাদের আমি যাই হোক গেলাম আমি সামনে করে নামলাম সন্ধে হয়ে গেছে চিনি না শুনি না নতুন জায়গায় গেছি যাওয়ার পরে একটা রিক্সা যাওয়ার সব না বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি এসছে এটা ছিল বোধহয় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে হবে কাল বসে ঝড় টর হয়ে গেছে সেইতে ওইখানে অপেক্ষা করলাম ঝড় টর থেমে গেল একটা রিক্সা লেখে বললাম চলো নিয়ে চলো ঠিকানা জানি একটা ঠিকানা মতো সেই সামনে গোর গুড়ে গুড়ে রাখতে পারে কেউ বলতে পারেন সেই জায়গাটা অনেক কষ্টে ঘুরতে 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 তারপরে রিক্সাটা বলছে বাবু আপনি স্টেশনে আজকে রাত্রে শুয়ে থাকেন কাল সকাল আবার রাত্রে হয়ে গেছে তো মানে সেই রিক্সা নিয়েই ঘুরছে না রিক্সা নিয়ে রিক্সার সঙ্গে সারাদিন দিন তো না তখন সন্ধ্যের পরে ট্রেন উঠেছি হ্যাঁ হ্যাঁ রাত্রে ওই তখনকার দিনে ট্রেন মানে তাও প্রায় সামনে করে যেতে আধা ঘন্টার বেশি লেগে গেছে সব বেশ সময় মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ঘোর হয়ে গেছে কোথা থেকে উঠেছেন ট্রেনে শিয়ালদার থেকে শিয়ালদার থেকে শ্যামনগর এই তারপরে সেখান থেকে অন্ধকারের মধ্যে কখন ঝড় আসছে কখনো মেঘ আসছে কখনো ইলেকট্রিক লাইট টাইট রাস্তাঘাট তখনকার দিনে এটা সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সাল সাল হবে বোধ হয় তবে দেশ ভাগ হওয়ার পরে এই সেই সময় তা চলো তাই ফিরে যাচ্ছি এমন সময় কিছুজনের মনে হলো একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম বুঝে এই গলিতে চল তো গলির মধ্যে গিয়ে দেখি কি আমার দাদা ধন দুর্গাপুরে চাকরি করে আচ্ছা মাঝে মাঝে আসে আর ওই জায়গাটা এই করার জন্য কিছু সৎ শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা অধিবেশন কেন্দ্র করে রেখেছে আচ্ছা মানে ওটা প্রতি মাসে একদিন করে একটা অধিবেশন একটা ছোটার সাইনবোর্ডে লেখা আছে সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র বাহ আচ্ছা হঠাৎ আমি দেখি কি ওই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ সরে গেছে যার সঙ্গে সঙ্গে দেখি একটা অধিবেশন করে সৎসঙ্গ যাক অতটা জায়গা পেয়েছি জায়গা খুব টক 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 করে দরজা খিল দেওয়া বাড়ির কেউ যেন না আসে ভয়তো ভয়তো থাকে এরা কিছুক্ষণ পরে আমার তোমার ছোট ভাই ওরা স্কুলে পড়ে আমার ছোটো ভাই পড়ে ওই তখন আর কি ওদের চেয়ারটা খারাপ হয়ে গেছে খাই টাই ঠিক মতো খেতে বাড়িতে দেখি ওর মোটামুটি চলতো তো দেশের বাড়িতে আর এখানে সে কিছু কোনো রকমের ওই সরকারি কি রেশন টেশন দেয় টাই খাই টাই কোনো রকমের সব পেট ভরে খেতে পারে তারপরে দেখতো দেখতো কে আসছে মা বলছে হারিকেন নিয়ে এসছে হারিকেন নিয়ে এসে আর ধরে বলছে এ না না বই না বই না যাও যাও চলে গেল দরজা বন্ধ করে চলে গেল চিনতে পারিনি আমিও চিনতে পারিনি কিছু করে আমার মা আসছে দেখি দেখে মাকে দেখে তো একদম চিনতে পারিনি আর মাও আমাকে চিনতে পারি মানে হারিকেন দিয়ে যাও যাও এ বাড়ি না এ বাড়ি না অন্য কোথাও চলে যাও এই করি ভালো করে দেয় ভালো শক্ত করে খিলটা দিয়ে দেয় দরজা হ্যাঁ আবার এখন মনে আছে আমার মাকে আমি চিনতে দেশের কি অবস্থা সেই হঠাৎ কাল সেই সিনটা বেশি আসছে যে রাত্রিবেলায় যখন ভাবছি মা সেই দিনটা যাই হোক পরে আবার যখন ইটি হলো যখন দরজার দেখা থেকে গেল তো কালকের ওই সিনটায় আমার বারবার ভাসছে কেন আমি জানি এত কাল পরে আমার ওই সিনটা ওই জন্য সকল থেকে আমি মন খারাপ হয় এই যে মানুষের মেন্টালিটি মানুষের মন কার কখন কোন দিকে কোথায় চলে যায় তারপর রাত্রি আর ঘুমোচ্ছে না ভালো ভাবছি কি জেনে গিয়ে মানে তাই তো ওই যে বলি বাড়িতে সবাই চলে গেছে এখন আমি একটু আসি 
কিসের মতন তাই আপনারা ভালোবাসেন তাই রাখিছেন এরা ভালো ভালোবাসে তার সৎসং হিসেবে যা পরিচয় কত আপনজন কত ইয়ে জন আর যে আপনজনের বেশি আপনারা কারণ এই যে এরা দেখি দেখেন তো আমাদের সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই কিছু নেই কিছু নেই শুধু সৎসঙ্গী এই যে কত আপনজন সৎসঙ্গী মানে নিজের ভাই বোন নিজের রক্তের দেখবেন তারা হয়তো ছেড়ে চলে গেছে দূরে দূর হতে পারে বা হয়তো কোনো কারণে দেখবেন তাদের সঙ্গে মনমালিন হতে পারে কিন্তু সৎসঙ্গী সেটা তো হয় না তারা দেখুন অত আপনজন একদম কোথা হাতে কোথার থেকে দূর দেশ থেকে চিনি না শুনি না জানি না দাদা আপনার কিছু প্রণামী দেবো হ্যাঁ আমি রাত্রে বসব ভাবছি চেনে না জানা নেই শোনা নেই কিছু নেই শুধু একটু এই এর সঙ্গে কথাবার্তা বলি তাইতেই বলছে আমার কিছু ইচ্ছা আপনাকে কিছু প্রণামী দেবো আপনাকে আপনি গ্রহণ করবেন তা এই যে সৎসঙ্গের যে ঠাকুর কত মানে কত মানে আপন কত কি করে আজ তখন ডিপলি চিন্তা করে অবাগে যাচ্ছে একদম 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 তাই আজকে ওই যাজন নিয়ে যজন সম্বন্ধে কালকে একজন বলছে দাদা আমি তো এই যাজন যাজনকে দীক্ষা টিক্ষা নেয় না আমার কতই করতে হয় একটু যাজন টাজন নিয়ে একটু একটু করবো টোবো তাই আজকে সকাল থেকে বসে বসে আজ যাজন নিয়ে যজন নিয়ে তো খানিকটা হবে নামধান সম্বন্ধে তাই একটু যাজন টাজন নিয়ে আচ্ছা তার আগে একটু আপনার মামা বাড়িটা কোথায় হ্যাঁ আপনার মামার বাড়িটা কোথায় তারা তো বড় জমিদার কমে ছিল কবে কম চলে গেছে জমি জমি চলে গেছে তার বাড়ি কে আছে কোথায় তাও যায় না বাড়িটা কোথায় ছিল ওই আমার দেশে বাংলাদেশে বাংলাদেশে ওই আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খাইটা দূরে এবং এখন তো নাকি বড় রাস্তাঘাট হয়ে গেছে তখন নৌকো করে যেতে হতো মামাড়িতে নদী করে আচ্ছা কিছুদিন আগে যে গল্প করছিলেন যে কলকাতায় এসে এসে যে কলকাতা ওদের ইয়ে ছিল দিনে জমিদাররা মানে কত রকমের ব্যবসা কত রকমের ইয়ে আছে ওদের কলকাতা কলকাতা ওদের তো ওগুলো তখন একটা দুটো শেখ ছিল একটা হচ্ছে সাধারণ লোক জমি আর এক দল আছে জমিদের যারা ওই ব্রিটিশের তোয়াস করে টোয়ারে চলতো আর কি একদম ব্রিটিশের মানে ইয়ে কি বলে ওগুলো জমিদার মাত্রই ওরা তো ওই ওই না হলে তো হবে না এবং ওদের বাড়িতে দেখবেন রায় সাহেব রায় সাহেব ওরাই সব কিন্তু তার মানে ওদের ইটা ওটা টাকা টাকা নিয়ে টিয়ে জমিদারদের এখন সাহেব আসলে তো কথা নেই তাদের তো একেবারে বাড়িতে গিয়ে দেখবে সাহেবদের ছবি টবি ভর্তি যুগের কথা আর ওই তখনের দিনে জমিদার যারা ছিল রাজা ট্যাটেল পেতো বেশি টাকা পয়সা যারা দিত প্রণামী তারা রাজা ট্যাটেল পেয়ে যেত দু একজন জমিদার কিন্তু অন্যপদ যে যেমন আমাদের ইয়ে দা যতীন ইয়ে ঠাকুরের কাছে যে এসছিলেন নেতা ছিলেন কি যতীন না যতীন না হ্যাঁ কি আছে ওই যেমন না দু একজন জমিদার কিন্তু দেশের পক্ষে ছিলেন কম ছিল তাদের মধ্যে কিছু সন্তান সন্তান জন্ম তো তারা করত তো হ্যাঁ হ্যাঁ তারা তো দেশে কিন্তু ওই জমিদার যাদের সব তো ওদের বিদ্রোহী হলে তো তার থাকবে না 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 ও কেটে নেবে জমিদার জানেন তো এই অঞ্চলটা তোমাকে দিলাম বাৎসরিক তুমি এক লাখ টাকা করে আমাদের দেবা তুমি যা পারো আয় টাই করে খাও আচ্ছা সে পূজা বসাতো ইয়ে বসাতো কত রকম কাজ আর দেবে চলতো আবার যারা বড় বেশি জমিদার জমিদারি প্রথাটা সৃষ্টি করে তো ওটা কার সময় দিল লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় বোধহয় সূর্য বুঝে গেছে ওদের ইতিহাস বুঝে গেছে আচ্ছা গভর্নর যখন আসলো সে জমিদারি প্রথা করলো তারপরে জমিদারদের না এখন শেখ আছে তাদের একটু আরও বড় জমিদার হবে তাদের রাজার টাজার সেই বড় জমিদারি কাছে ছোট জমিদার হবে কিছু কিছু পাঠ করে কিনে নিত নানা রকমের ইয়ে আছে আচ্ছা 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 সে আর ওই বাড়ি ছেলে ফেলে আর কোনোদিন গা করত না ঠ্যাঁ বা ঠ্যাং দিয়ে বসে জমিদারি যায় আসবে তো বসে খেতো আর 
ফুর্তি করতো ই করতো এই আর কি ঠিক 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 তখন ধনী গাছ গরিব দুটো সম্প্রদায় এই ছিল শুরু করার আগে আর একটা কথা ভুলে যাব মনে করি ওই যে সীমা রাহা কথা আলোচনা হয়েছিল না বলছিলেন আপনি সুরেন্দ্রার কথা আলোচনা করলেন তিনি বললেন যে খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ যে আপনি যে আলোচনা করেছেন বা মনে করিয়ে দিয়েছেন তো আপনি আর একটা কথা আমার মনে পড়ে সত্যি কি মিথ্যা জানি না যে ওই সুরেন্দ্র রাহাদার কথা বলছেন যে যে উনি নাকি প্রথম জয়গুরু কথাটা তিনি তুলেছিলেন সেই জন্য নাকি তাকে জয়গুরু দ্বারা বলা হয় জয়গুরুদাদা <laughs> ওনাকে দেখে সব জয়গুরু নাম দেবেন উনি জয়গুরু ওই দেওঘর ওই অঞ্চল সবাই ওই জয়গুরু আসছে এখন তো সৎসঙ্গী না প্রথম উনি গেছেন আর দোকানে নাম রেখেন জয়গুরু শিল্প আশ্রম আর ওকে দেখে বলতে এই জয়গুরু দাদা দোকান যাবি এই জয়গুরু দোকান যাবি জয়গুরু এরকম আসছিল তবে জয়গুরু প্রথম কথাটা আমি ঠিক জানি না হ্যাঁ জানা নেই ঠিক ঠিক জয়গুরু বলতে আপনারা যখন ঠাকুরজন পাবনায় ছিলেন যখন আপনার দীক্ষা হয় পাবনা তো আপনার দীক্ষা হয়েছে তখন গুরু ভাইয়ের সাথে গুরু ভাই দেখা হলে জয়গুরু করতো না জয়গুরু করতো তাহলে জয়গুরু করতো হ্যাঁ তাহলে এটা এই সংবাদটা ভুল জয়গুরু হ্যাঁ দেখেছি তাহলে তখন থেকে যদি জয়গুরু করত তাহলে সংবাদটা বলতো তবে হ্যাঁ দেওঘরে হয়তো জয়গুরু প্রচলন ছিল না সে দোকানের নামটা করেছিল উনি তো প্রথম সৎসঙ্গী ঘরে বলছিলেন যে আমরা ইয়ে করি কি বলে লোকের বলি দীক্ষা নেয় দেখা দীক্ষা নেয় দেখেন ঠাকুরের যে এবারে দীক্ষা নেওয়ার পরে তিনটে জিনিস প্রত্যেক সৎসঙ্গীরে করণীয় এক এক কম্পালসারি যজন যাজন ইষ্টিপিতি বলছি যজন যাজন ইষ্টিপিতি এক মাস্ট এর একটা বাদ দিলে একটা হবে না একটার সঙ্গে একটা যুক্ত আছে ধরুন এখানে টেবিল মানে টুল তিন পায়ের টেবিল আছে না তিন পায়ের টুবিল ওর একটা টুলের যেটা পা ভেঙে দেন ওই দুটো টুল রাখতে পারে না তিনটে টুল তিনটে পায়ে রাখতে হবে সে সৎসঙ্গে দীক্ষা নেওয়ার পরে আমাকে যদি সতেজ রাখতে চান আমি সৎসঙ্গী হতে গেলে যজন যাজন ইষ্টি যজন যদি ঠিক মতো হয় নাম দেন সাধন সাধন দেন আপনি ঘরে বসে করবেন না এত আনন্দ পাচ্ছে এত কাকে দেব আরো তো লোক আছে এই লোককে উপভোগ করুক এই আনন্দ এই তৃপ্তি পাশে দেয় আছে তাকে আমি এই ছিলাম এই এত এত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ছিলাম ঠাকুরকে ধরে আমি এই নাম ধান করতে করতে ঠাকুরে দেখছি আমার উপভোগ কেটে যাচ্ছে আনন্দ পাচ্ছি ভিতর খুব আনন্দ ওই লোকটা পাচ্ছে না খুব আনন্দ দিতে হবে এই ওই অনুপ্রেরণায় তার কাছে যাচ্ছি তাকে বলছি কারণ আমি নিজে বাঁচতে পারবো না পারিপার্শ্বিকে ঠিক না থাকলে আমার বাসা হবে না ঠিক তাই তো পারিপার্শ্বিকে তার বাসা বাড়ার জন্য আমার বাসা বাড়ার জন্য তাকে সুস্থ রাখতে হবে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হবে তাই সেখানে আমার ঠাকুর এই কথা আর কি করে বলবো কেমন করে বলবো এই এই টেকনিকগুলো আপনাকে জানতে হবে এর ভালো করে যজন সম্পন্ন হলে ভেতরে থেকে আসবে যে দেখলাম তাকে গিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে তার বাড়ি যা কাজ করবো করতে করতে আমরা তো বুঝলেন আমরা গিয়ে প্রথমেই আমি আর যজন টজন বেশি করা নেই যেহেতু যাজন করতে বলে গেছি গিয়ে বলছে শোনো তুমি দেখা নাও তোমার ভালো হবে 
यत असुख भोग अरे कि बोल तो पढ़ाखाना तुम इ करो लटारी करो ये करो दीक्षा लो दीक्षा ठाकुर नाम कर देखो लटारी टाइम मामला मगर नहीं रहो जीते जाए तुम मामला जीते हुए तुम्हार योग शोक मैं सब रकम ये ये जाजन ना ये जाजन जाए का लोभ देखा है भय देखा है ये देखे ठाकुर से कख करते तुम्हार चला बला व्यवहार एम है जो ओई लोकार दुख जला जंत्रणा कष्ट तुम अनुभव कर कम करशील हो देखने गए बंधुत पता तर कष्ट दक्ष गेले से बाड़ी जला जंत्र देखे से कथा आस्ते आस्ते घुरे कथा जतायात करते करते ऐले डाकले कर ले आदर कर ले सोब कर ले दस दिन अभाव जो देखले ठीक है बाड़ी आटा देख लाटा लाऊ बा कूबड़ो इसे डाल टाटे दिए गए आत्मयता करते मैं आस्ते आस्ते करते 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 तक सूझ सुविधा से गल तुम्हें भलो लेगे गेसे एकदम एकदम सूझ सुविधा मतन तक ताके धरिए दाओ टाइम बंधुत्व तर आपन जन हो गए चेष्टा कर दीक्षा टीका देखा कि दीक्षा हलो संगे संगे जाए फिर बुझल ना फलना अब अनेक क्षेत्र दरकार करते होते सुन चेना बुझे गे गो तरह तो क्या दादा दादा देखा दिए क्योंकि तरह पिछले लेगे थकते हैं ठीक इष्टर प्रति टान भलोबाशा आना दीते हैं आपको जे जे तक आप लगे ठीक अभी अनेक गल्प कर बहु दीक्षा देवे से ठीक कर स्वामी देवे दीक्षा हाँ हाँ अनेक गल्प हाँ जोर कर बसाल दीक्षा दीक्षा नीले दीक्षा टीका एक बस दीक्षा दीक्षा जोर अनेकुना चेष्टा कर जोजनशील हम हमें कतटो लेखा पढ़ा जानी कतटू का दीक्षा कत बोलते जोगें तुम्हें नाम मैं थको नाम करते करते चलो एक गल्प कर तबुओ पढ़ी से अनेक आगे कथा से रेंगुने थकते अच्छा अच्छा रेंगुन थी बहरे माझे माझे गए सत्संग करतम अनेक दूरे दूरे गए शनि रवि छुट्टी थकत सबा के किस जोड़ टोड़ कर कीर्तन नृत्य लोक टोक नहीं जितम पेगु टेगु अनेक दूर दूर जगह मैं से जगह सत्सम कर रात पर दिन आसते एक बार ओर पेगुते स्टेशने स्टेशन मास्टर सत्संगी छे आयोजन कर लें घुरे दस बारो जन लोक 
কলকাতার কীর্তন কীর্তনের লোক টোক নিয়ে এর আয়োজন করাটা ছিল আমাদের ধীরেন দা বলে ধীরেন বিশ্বাস আচ্ছা তিনি চট্টগ্রামের লোক লেখাবার জানতেন না একজন নিজের নামও সই করতে পারতেন না কিন্তু তিনি খুব উৎসাহী কীর্তন কীর্তন করতে হবে লোকজন ডাকতে হবে কোথায় আর যাজন টাজন ওই ওর মতো করতেন আর উনি হচ্ছেন ইয়ের হোতা মানে দল টল যোগাযোগ কাকি যেতে হবে ডাকে ডাকি করে ট্রেনে আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল ট্রেনে একজন বড় স্টেশনে একজন খুব রেলওয়ে কাজ করতেন আমাদের একজন গুরু ভাই তিনি সব ট্রেনের মেলা পয়সায় ফার্স্ট ক্লাসের একটা অ্যারেঞ্জ করে দিতেন যে ওই যাতায়াত করা আমাদের যাওয়ার জন্য ফার্স্ট ক্লাসটা রিজার্ভেশন অটোটা আমাদের না তিন ব্যবস্থা করতেন আচ্ছা আচ্ছা ওই পাঁচ ক্লাস করে তৈরি দিতেন তা প্রায় যেতাম দিন করে দিতেন সেবার পেজুতে একদম ঠিক হয়েছে দিনের দা দল বল নিয়ে খোল করতে টল তল নিয়ে কীর্তনের লোকজন টো নিয়ে আমরা উঠেছি দশ বারো জন লোক আমি একটা সেটে পুরো কামরাটা ফাঁকা আর একটা সিটে এক কোণা দিয়ে বসে একটা ঠাকুর বই পড়ছে ট্রেন ফেলছে প্রায় ওখান থেকে সত্তর আশি মাইল দূর হবে আচ্ছা এক্সপ্রেস ট্রেন হু হু করে যাচ্ছে যে ওকে থামবে সেইতে মেন ডেলে যাবে ট্রেনটা আচ্ছা ওই ট্রেন আমরা উঠেছি তা দুটো আড়াইটার সময় ছেড়েছে বিকেল যে পৌঁছবো তারপর রাত্রিবেলা ওখানে সৎসঙ্গ করে কীর্তন করে পরের দিন সকালবেলা ট্রেনে আবার আসবো চলে আসবো এটা আমরা করতাম মাঝে মাঝে যেতাম তা আমরা উঠেছি ওটার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন তো ছেড়ে দিছে একদল তখন কীর্তন শুরু করে দিছে আচ্ছা ফাঁকা ইসের মধ্যে বসে কীর্তন হচ্ছে ই করছে মানে আহ উত্তাল কীর্তন ট্রেন তার কেউ নেই আমাদের ফাইক ট্রেন ওই ট্রেনের মধ্যে একটা দুজন প্যাসেঞ্জার তারা মানে বাঙালি আচ্ছা বুঝে গেছি কি গুহো টাইটেল ছিল গুহো কোনো নাম করা লোক আচ্ছা ওরা হচ্ছে ব্যারিস্টার বাইরাট ল আচ্ছা রেঙ্গুন হাইকোর্টের মাঝে মাঝে ওই ম্যান্ডেলেতে কোর্টে কোনো কেস টেস নিয়ে যায় আচ্ছা 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 স্বামী স্ত্রী দুজনই ব্যারিস্টার উড়িষ্যা তা ওরা দুজনে যাচ্ছে কোনো একটা কেসে ওরা ওই কম্পার্টমেন্ট উঠেছে আচ্ছা উঠে বসে আছে আর পুরো কম্পার্টমেন্ট তো আমরা সৎসঙ্গীরা ওরা দুজন বসে আছে ওই দিকে বসে উঠে সেই করছে আর ট্রেন ছেড়েছে কীর্তন হচ্ছে চলছে হঠাৎ আমাদের বীরেন দা বীরেন বিশ্বাস উনি হচ্ছে অর্গানাইজার হ্যাঁ তা তিনি দেখলে ওই দুটো লোক বসে আছে নতুন তো যার জন্য আস্তে তাদের কাছে গেছে গপ্প টপ্প করছে বুঝলেন সেই তাই তা আমরা অনেকে চিনি তাকে কেন নাম করার লোক কার সমস্ত সেডিও আবার ওই ইটি করে করে মানে বড় দলের লোক তো তাদের সঙ্গে কি আলাপ শুরু করে দিছে যাজন শুরু করে দিছে তো মাঝে মাঝে কীর্তন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা হচ্ছে তখন ও শুনতে পাচ্ছি ও তো চট্টগ্রামের বাড়ি তো আর চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলছে দুজনে খুব মাইন্ড উঠে শুনছে আচ্ছা ও যাজন করছে মানে কি ভাষা জানো তো আমি একটু বলে রাখি হ্যাঁ ও শোনে বক্তৃতা শোনে সব সৎসঙ্গে কেমন করতে হবে হাত টাত না চায় হ্যাঁ ভারত এই ভারতবর্ষে এনে পূর্ণভূমি এখানে তিনি উদ্ভিদ হয়েছেন আচ্ছা উদ্ভিদ হয়েছেন স্বয়ং তিনি নিজে স্বর্গে থেকে নেমে এসে এখানে উদ্ভিদ হয়েছেন সেই ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জানেন হাত টাত না চায় এটা চাই যেমন করে বক্তৃতা দেয় ওরা বেশ খুবই হচ্ছে এদিকে ওরা কীর্তন টোক শুনছে দেখে দূরে ওই কোনায় দিকে হারি স্বপ্ন আসবে ওর সে নেই নাম করা লোক হ্যাঁ সেইতে স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনে মাইন্ড ফুটে শুনছে ওর ওর হাত টাত না চায় এটা চায় এদিকে ওর খেয়াল নেই ও সমান মানে যত্ন করে যাচ্ছে হঠাৎ একজন দাদা এসে আমি বলো দাদা বিরিয়ান বিশ্বাসকে ডাকেন মাত্র বাড়ি করছে ওখানে ঠাকুর কথা বুঝে দেখেন কী ভাস করছে ও কাজের যাচন করছে ও লেখাপড়া জানায় কিছু যায় না আর কি দেখেন দেখেন আমাদের সৎসঙ্গে মানে একবারে ই করে দিল হ্যাঁ আমি টাকায় দেখলাম তাই তো ও হাত টাত না সার আর দেখছো দুজন খুব মাইন্ড রুট শুনছে হ্যাঁ খুব শুনছে ওর দেশের ভাষায় হুম চট্টগ্রামের ভাষায় আর কি 
আর সেই কি মনের আনন্দে যাজন করছে যাজন করছে আপনার যান আপনার কীর্তন করেন করুক না ওর মতো করুক হ্যাঁ কিন্তু ওদের কাছে একটা অসহ্য আমরা এই সৎসঙ্গের বদনা হওয়া হবে ওর কে কেতে মাতাবাড়ি করতে বলছি এখানে অনেক লোকজন আছে আর যার দেখা ভালো জানে সুযোগ আছে কেউ না উনি কে সেখানে মাতাবাড়ি করতে পারবে তা ওদের ট্রেন তো চারটের সময় চারটে সাড়ে চারটে গিয়ে পেগুতে ওই প্রথম হল থামছে মিনিট দশ বারো ওরা থাকবে আবার ওখান থেকে আবার এক্সপ্রেস ট্রেন তো আবার যাবে ওই ম্যান্ডেলে ম্যান্ডেলের পরের দিন সকাল বাইকে বসবে ওরা ম্যান্ডেলে ওরা বসে আছেন আমরা তো আস্তে আস্তে সবাই নেমেছি নামার পরে উনি তো নেমে কলকাতা খোল খোল কারে নিয়ে সব নিয়ে সবাইকে নামাও 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 করে নামাও ওই তো অর্গানাইজার তো নামায় সব নামছে আস্তে আস্তে দেখি ওরা দুজন নামলো আচ্ছা ধীরেন্দ্র গায়ে হাত টাত দিয়ে কথা তো বলছে খুশি কি বললো কি জানি ধীরেন্দ্র দূরের থেকে ইটি করে আচ্ছা যেই গেটের কাছে ওরা আবার ট্রেন উঠছে গেটের কাছে যেই আসছে সবাই ধরছে মাতব বাড়ি মাতব বাড়ি জানো কাদের সঙ্গে তো বুঝো লেখাপড়া জানো তুমি কিছু জানো না শোনো না হ্যাঁ তুমি কি কি সঙ্গে সবাই মেরে ওকে একে চেপে ধরছে ও সুশে গেছে একেবারে মুখ কালো হয়ে গেছে মানে বুঝতে পারি এরা সবাই মিলে ওকে ভালো বলবে কি উল্টে খারাপ বলছে খারাপ বলছে খারাপ হয়ে গেল ও তো বুঝতে পারিনি মুখ কালো হয়ে গেছে তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমি ঘুরতে দেখলাম দেখে দেখে দেখলাম ও ওই অর্গানাইজার ও যদি ইয়ে হয়ে যায় আমার সব রাস সব পন্ড হয়ে যাবে আজকে কোথায় কী করতে ও কোথায় নিয়ে যাবে সে জানে তো আমি বললাম যে শোনেন ভালো হোক মন্দ হোক ঠাকুর কথা কইছে তো আর ওরা তো শুনেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা যদি সেরকম খারাপ মনে করতো ইউ করতো তার নেমে দেখি না ওকে আবার আদরও করলো খুব ই করলো করে টোরে আবার যে উঠলো হ্যাঁ আমরা তো কেউ করিনি ওদের তো করিছে করুক না তা কি হয়েছে যে তোর হাত দাও বলছে আর কেউ কিছু বলবো না ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল হ্যাঁ যাই হোক সেদিন রাত্রিবেলা আমাদের ওই একটা গোডাউন স্টেশনে সৎসঙ্গে ব্যবস্থা আর খাওয়া দাওয়া ওনার কোয়াটারে সেখানে যায় রান্না টান্না করে আমরা খাবো টাবো ঠিক হবে তখন যে সৎসঙ্গ হতো ওরা তো অনেক রাত ধরে সৎসঙ্গ হতো হ্যাঁ রাত্রি নটা দশটা আরম্ভ হতো রাত দুটো রাত চলছে কীর্তনে বেশি হতো হ্যাঁ হ্যাঁ তেমন আমার কীর্তন কীর্তন হয়েছে সেই কীর্তন টীর্তন হওয়ার পরে মানে টায়ার্ড হয়ে গেছে আমি তো টায়ার্ড হয়ে গেছি আমি কিছু একটা ব্যাংসে পাশে শুয়ে আসছি ব্যাংসের পরে হ্যাঁ হোক কীর্তন হোক 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 এলে রাত তো অনেক রাত হয়ে গেছে হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে বহু লোক উপস্থিত মানে বাঙালি অবাঙালি বাংলা টাংলা কিন্তু রয়েছে তো একটা ভর্তি সবাই মিলে করছে রয়েছে দেখছে মানে গোডাউনটা ভর্তি হয়ে গেছে লোক হ্যাঁ পাশে একটা ব্যাংক আছে আর ব্যাংকে শুয়ে ভুলি টায়ার লেগেছে কিছুক্ষণ পর দেখছি গান হচ্ছে যে মদে তুমি হয়েছো মাতাল সে মদ এ মদ আকাশ পাতা এ মদ খেলে যাবে ভয়ের জঞ্জাল এই কতগুলো কলি আর কি আমার এখন ভুলে গেছি গানটা যাই এরকম গানটা খুব নেচে নেচে গেছে যে মদ খেলে তুমি যাবে ভয়ের জঞ্জাল হ্যাঁ সে মদ এ মদ আকাশ পাতাল এই গানটা আর একটা করেছিল হঠাৎ দেখি কি আমি বেশি যে বেঁচে শুয়ে আছি দুটো মাতাল করতে গাইছে এসে ওই গান ধরেছে আর ব্যাংকটা উঁচুকে তুলছে আবার নামাচ্ছে দুই দিক থেকে হ্যাঁ যে মদে খেয়েছ হয়েছ মাতাল এ মাল সে মাল আকার দুটো মাতাল এমনি সত্যি গেলে মাতাল হঠাৎ আমি তো ও ওই মানে লাভ দিয়ে পড়েছি বই আমি ভয়তে মাতাল দেখলে ভয় লাগে আর দৌড়ে গিয়ে ওই আসরে যে বসে পড়ছি হ্যাঁ এই কী হলো কী হলো কী হলো আসর দেখে দেখা ওই দুটো হার করতে করতে আসরের মধ্যে চলে আসতে যায় আচ্ছা এমদ খেলে যাবে ভয়ের জঞ্জাল এমদ এমদ স্টেন মাস্টার এবং আরো যারা ছিল তাদের ধরল টুল ধরে ধাক্কা মেয়ে এটাই নিয়ে গেল সৎসঙ্গ স্টপ করে দিল আর ইটা হয়ে গেল ধনী ধনী দেশে শুধু আমরা চলে এলাম রাত্রে অনেক রাত্রে খিচুড়ি তখন ওই রাত্রে খিচুড়ি খেয়েছে 
সবার উদ্ধার মনটা খারাপ হয়ে গেলে কি একটা হয় বাজে এরকম ভোরবেলা আসবো আমাদের ট্রেন ভোরের ট্রেন আমার চলে আসবো ভোরে মানে খুব ভোরবেলায় সকালবেলায় উঠে আমরা মানে সবাই যা বেড়ে আসবে মানে এটি যা বেড়ে হঠাৎ একটি মা এসে একেবারে আমাদের শরদ্দা ছিলেন শরৎ কর্মকর্তা তিনি ওই রাত্রি ওই ওই বাসায় তিনজনে চার দীক্ষা হয়েছে সে এসে তার সঙ্গে কি কথা বলছে ওই সেই স্টেন্ট মাস্টারের সঙ্গে তিনি শরদাকে দেখা যায় শরদার পা দৌড়াই কানতে আনবো করছে ওই মাটি আমায় ক্ষমা করেন আমায় ক্ষমা করেন আমার মহাপাপ হয়ে গেছে আপনি আমার মুদ্রান করেন কি হয়েছে মা কি হয়েছে ওই যে আগের রাত্রে ও স্বামী আচ্ছা একজন ড্রাইভার ইয়ে আর কি কি বলে গার্ড ট্রেনের গার্ড আর সেই ড্রাইভার দুজনেই হ্যাঁ ডিউটিতে আসার সময় খাইছেন মত খেয়েছেন খেয়ে গিয়ে দুজনেই মাতলান করতে করতে করছে আমার স্বামী গার্ড আর কি দিয়ে কি সব দিয়েছিল তা বলছে ক্ষমা করেন ক্ষমা করেন আমার আমার তারপরে দেখেন ওই ঠিক আমাদের যারা আশেপাশে চল 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 দরকার নেই চল ওটি চলুন রেস্টুরেন্ট চল যাই আমার কাজে ট্রেন এসে যাবো চলে না ওনার ইচ্ছা আমার ঘরে একটা ওই কীর্তন হোক আচ্ছা এই পাপের প্রার্থী কী করে কান্নাকাটি করতে লাগলো আমাদের সৎসঙ্গে যারা তারা কেউ শুনছে না তারপরে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল শর্ট দেখে বুঝলাম তাহলে আমি থাকে যারা যেতে চায় তার যাই আর যদি যদি থাকে থাকুক আমরা এই করব তাই ধীরেন্দা বললেন যে ঠিক আছে আমি থাকবো ধীরেন্দ্র কলকাতা টলকাতা আছে আরে আচ্ছা এক পাঁচজন থাকলো আর বাকি সবাই ওর চলে গেল দরকার নেই তারপর দিন আর বাড়িতে গোবর টোবর দিয়ে কোয়াটার টোয়াটার একেবারে সিংসাম সৎসঙ্গ হলো এবং সেই সৎসঙ্গ খুব ভালো লোকজন হয়েছে আচ্ছা সেই সৎসঙ্গে সেই জীবনের প্রথম প্রায় একচল্লিশ জনের দীক্ষা হয় তৎকালীন একচল্লিশ জনের দীক্ষা হলে বিশাল ব্যাপার খুব বিশাল ব্যাপার বাপ রে বাপ কি যেন সেদিন সৎসঙ্গে এমন জমলো হ্যাঁ এত ই হলো আমার এখনো মনে আছে তৎকালীন হ্যাঁ তৎকালীন একটা দুটা পাওয়া যায় না একচল্লিশ জন কচ্চা কাচ্চা নিয়ে টিয়ে ওই বাড়ি পাশের কোয়ার্টার পাশের কোয়ার্টার সবই তো মত তৎখাই তো এক কেন জানি সব গুলিয়ে গেল সব ইয়ে দেবাবু দীক্ষা দীক্ষা নেই পরবর্তীকাল ওই দেদা উনি সাধারণত কেজুর থেকে মৌলিন বলতে তারাই ওই লাইনে গাইড দিয়েছে ওনার নেতৃত্বে উনি বহুবার আমাদের নিয়ে গিয়ে ওই মৌলিন টিম ওই অঞ্চলে অনেক দীক্ষা টিক্ষা দিয়েছে সেই গাড়ি সেই আর এখন মনে পড়ে তা দেখেন ওই ধীরেন্দা দেখা পাওয়া যায় না তার চেষ্টা এতগুলো দীক্ষা টিকা দেয় কিন্তু যখন আমরা রেঙ্গুনে আসলাম ধীরেন্দাকে সবাই মিলে আর পাত্তা দেয় না ধীরেন্দা চুপ ছেড়ে গেল আমরা মাঝে মাঝে যেতাম ধীরেন্দা উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল উনি আর আমাদের ডেকে ডেকে আর কোথাও সবসময় অর্গানাইজ করে না সবাই বলতে গেলাম দেখেন আপনাদের এরকম করে তাকে ডিসকাস করলেন ই করলেন যাই দুই একটা দীক্ষা হয়েছিল এরকম কম করতে হয়েছিলেন ওনার চেষ্টা চেষ্টা তো হয়েছিল আর আজ আপনারা কী করছেন মানে এরকম যাজন কিন্তু সমালোচনা তাদের ঠেলায় উনি আর ওনার পানের দোকানে একটা ছিল সবাই পানের খেল ঢিল বিক্রি করতেন এই স্ট্যান্ডের বাইরে ঘুমটিতে উনি সেখানে থাকেন আসে না আমি মাঝে মাঝে যেতাম বলতাম এটা করা যায় না যাই যান সব সময় যায় না ওনার কোনো দিন পরে একটা ঘটনা একদিন আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ওই নদীর ঘাটে জাহাজ ঘাটে ওখানে যে জেটি আছে জেটি বাড়িতে পার্ক আছে ওই পার্কটা খুব বড়ো পার্ক বিরাট লম্বা পার্ক ওই পার্কে আমি ঘুরছি ওই বন্ধুর সঙ্গে গল্প করব হঠাৎ দিকে কি একটা গাড়ি এসে আমার সামনে থামিছে আচ্ছা সামনে এসছে দুইজন বেরিয়ে এসছে হুম দেখলাম সেই ইয়ে আর কি স্বামী নমস্কার মাস্টার মশাই নমস্কার আমার জানে মাস্টার ভালো আছেন তো ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছেন সেদিনই কেমন কীর্তন জমলো আপনাদের এই গপটা বলে আমার মনে পড়ছে হ্যাঁ খুব ভালো আমরা তো ওই করি করি খুব ভালো করো এই একটু হঠাৎ ওই মাটি বলছে যে আচ্ছা ওই যে দিনই যে বদ্দলে আমাদের সঙ্গে কথা ধরে উনি কী কাজ করেন কী কী করেন কি 
কথা বলছে আমার ঠিক প্রথম থেকে গেছে বলছে উনি তো সাধারণ লোক তো ওই একটা ছোট দোকান টোকান কিসের দোকান আছে ওই পানের ক্ষেত্রে মানে উনি তো ওই বেশি লোক লেখাপড়া করে সেই সব সুযোগ পাই না যে হ্যাঁ পানের ক্ষেত্রে বিষয়ে লেখাপড়া মহাজ্ঞানী লোক যার জ্ঞানী লোক হ্যাঁ তো জ্ঞান রাখেন এই কথাটা তার মুখিতে বের হয় মাটি হ্যাঁ দাদাও সাই দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন আপনাদের ঠাকুরে কি ইয়ে লেখা পড়া যায় না পানের দোকান করে অথচ কি জ্ঞান অসম্ভব জ্ঞান রাখেন আমার দুই চোখ ফেটে চলে আসতে জানো আমাদের স্বাভাবিক পরবর্তীকালে হুম আমি যখন দিন রেখে বেরোলাম উনি যাতায়াত করতে করতে তার দোকান এই পরিবার ওই পরিবার তার ছেলে বেরো পরবর্তীকালে লিখা টিকা নেয় কার চেষ্টা আছে ধীরেন্দ্র যাকে সবাই টিটকারি করে দেখেন যাজন কে করবে কতটুকু করবে যজন যদি থাকে তাকে ঠাকুরের প্রতি যদি অকাঠ্য ভালো ভালো ভাষা ঠাক তিনি যুগাই দেবেন বিশ্বাস এবং ভালোবাসা এবং তারপরে কি কথা বলতে হবে কোথায় কী কথা হবে অত বড় দু স্বামী স্ত্রীর দুজন কত বড় ব্যবসা কত তাদের ইয়ে কত বাবা মকরদান করে কত রকমের বুদ্ধি টুদ্ধি তাদের কত বুদ্ধি মানে বুদ্ধিজীবী বলতে পারে তারা পর্যন্ত গুলে গেল সাধারণ আমাকে বলছে সব বলছে পানের দোকান খুলছি কত বড় জ্ঞানী এত জ্ঞান এই দাদন মানে মানুষ যদি তার প্রতি টান সঞ্চল ভালো থাকে যে থেকে তিনি যোগাই দেন মূল কথা হচ্ছে তার প্রতি যজনশীল হতে হবে হ্যাঁ ধীরেন্দ্রার কথা যখন হলোই তা আমার মনে হয় যে বর্তমান মানুষের মানসিকতা আর আমি ধীরেন্দ্রার সময়কার বা আগেকার সময়কার মানসিকতা অনেকটা তফাৎ তাদের মনে আর একটা কথা বলি তখনকার ছিল না তখনও ছিল যে এই ধীরেন্দ্রা এরা যুদ্ধের সময় ছিল ওখানে আচ্ছা ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতের মধ্যে ওই তখন দীক্ষা হয় যুদ্ধের মধ্যেই ওর দীক্ষা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ সুতরাং এই যে তখন বারমার দেশে যখন যাই সেই লোকগুলো যারা দীক্ষিত সৎসঙ্গী প্রত্যেকটা লোক মানে কত ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করেছে দেখি না কিন্তু ঠাকুরকে ঠাকুর দেখা হয়নি আচ্ছা ওখানে যারা ছিল খুব ফিউ আমি তো যার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তো একেবারে খুব একেবারে ইসের মধ্যে দেখতে লাগলো যে ঠাকুর দর্শন করে ঠাকুর সঙ্গে কথা বলি ঠাকুরে ঘরে ডেকে নিয়ে কি এটা খাও সেটা খাও ওটা খাও যেন আমার ঠাকুর তাকে কেবল দেখে নি দীক্ষা নিয়েছে ওই সময় কত রকমের আপদ বিপদের মধ্যে বেঁচে গেছে ঠাকুর দয়া করে বাঁচেছে এই যে বোধটা ঠাকুরের আর সৎসঙ্গীদের যে সৎসঙ্গীরা কত বড় জায়গা ও তার মানে আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গেছিলেন থেমে যাওয়ার পরে জাস্ট জাস্ট ইমিডিয়েট পরে গেছে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেছিলেন দেখেন এই যে লোকগুলো তখন এর ঠাকুর দর্শন হয় নি যুদ্ধের সময় নানা রকমের বিশ্বের মধ্যে ওরা অনুভব করেছে ঠিক 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 তাই না কত অনুভূতি তাদের ভাবেন কত অনুভূতি এদিরেন দা একদম সেই সেই তখন গেল একদম বুঝলেন তো আর তার মধ্যে দুই চার জন ওয়ার্ক আছে পুরনো লোক আর কিছু নতুন লোক আছে তারা অতখানি ধীরেন দাকে গ্যাস জমি দাঁড়ল না চলে আসলো আচ্ছা ঠাকুর দর্শন করছে গেছে পরে তাদের তাদের ভাবটা বাড়াদা ঠিক ঠিক আচ্ছা ধীরেন্দ্রা পারমানেন্টলি ওখানে থেকে গেলেন বোধ হয় নাকি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার লোক বোধ হয় ওরা এমন অরিজিনাল চট্টগ্রামের লোক ওই বাংলাদেশের তো অনেকেই থেকে গেছেন বোধ হয় অনেক আছে এখন ও বাবা বাবা এখন ওরা ওই দেশে থাকতে ওদের কালচার টালচার পেয়ে অনেকটা বার্মিজ ভাব পেশিয়ে গেছে তাই না 
যা হয় বিদেশি এখন তখন তো আর ইয়ে না তখন তো ব্রিটিশের সময় ওটা ইন্ডিয়ার একটা ইয়ে ছিল পার্টের মতো ছিল জাজন অনেক গল্প করেছি আপনাদের কাছে হোমরা সোমরা তখন সেই চার পাঁচজন আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন সৎসঙ্গে ভাইস সেক্রেটারি তারপরে বড় বড় যারা কয়েকজন ঋত্বিক তখন উৎসব হতো আমাদের বছরে পয়লা বৈশাখ আর উৎসবে মানে পুজোর পরে বাইরের থেকে বড় বড় গেস্টদের আনা হতো তারা ঠাকুর সম্বন্ধে বলবে ঠাকুরের কথাটা লিখে দেয় তাই এরা আগে কয়েকদিন আগে উৎসবের আগে যেত কলকাতায় গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হতো সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ কিংবা মানে শিক্ষাবিদ এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আনা আসতো আর সেবার আমাদের সেক্রেটারি ছিলেন ইয়ে বোস সুধীর বোস না তার সঙ্গে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের কি বলে বিরিয়ানদা তারপরে আমাদের চুনিলার লাইসেন্স চুনিদা তখন দিয়ে যাওয়া হোমার সময় হরিদা মানে ঘোরাবাবু ছেলে সচিন্দা গোস্বামী হরিদ হরিদা ডাক্তার এরা চার পাঁচজন গেছে গিয়ে চার পাঁচজনে গিয়ে শিয়াল দাস বলে তোর যার যার খুঁজে টুজে অমুক তারিখে এখানে এসে শিয়াল দা মানে ইয়েতে কী বলে হাওড়া স্টেশন উই করবা আমরা এই ট্রেনে চলে যাবো সে একদিন দুদিন পর সমস্ত ঘুরে ফিরে এসে ওখানে সব দিন করছে টিকিট টিকিট করে একজায় মিট করে ওরা ওই তুফান ট্রেনে টিকিট করে একজন উঠেছে ফিরে আসছে সেই কামরার মধ্যে একজন সন্ন্যাসী কোন সম্প্রদায় এক সন্ন্যাসী তিনি বসা আছেন ওখানে তিনি যেমন পাটনায় হঠাৎ তা এদের কথাবার্তার দিকে একজনের ভাব জেগে উঠেছে তাকে গিয়ে একটু আজাজন করি তার কাছে গিয়ে বসে কেমন আছে সন্ন্যাসী কোথায় যাবেন কি হয় একবার আলম্ব হয়ে গেছে যে ভগবান পেতে ওই সংসার থেকে কী প্রয়োজন এই সন্ন্যাসী বেগ ধরে কি হবে তিনি তার মতো বলছেন ইয়ে বলছেন এখন আমাদের তো বাসন ভক্তি বাসনের ইসে আমাদের সঙ্গে পেটোটা মুশকিল আছে হবে তখন উনি কথা বলছেন দেখে আরেকজন আমাদের বিরিয়ানদার তিনি কাছে গেছেন তাকে দেখে আবার আরেকজন চার পাঁচজনে মিলিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছেন তিনি আর আলোচনা করতে এত লোকের সঙ্গে কি করে হ্যাঁ তো বাসন ভক্তি তিনি চুপচাপ হয়ে থাকলেন মানে হেরে গেল মানে আমাদের সঙ্গে হেরে উঠল না সৎসঙ্গের মানে বাসন ভক্তি এত আর এত জানা আছে যে উনি সন্ন্যাসী উনি গৃহস্থ থাকতে সন্ন্যাসী উনি আর সন্ধ্যাবেলা এরা নেমে ঠাকুর বাড়িতে এসছে সন্ধ্যাবেলা হরিদা ঠাকুরের কাছে এসে গপ্প দিচ্ছে যে এরা এরকম এক সন্ন্যাসী পালাম গৃহ সংসারী আলোচনা আরম্ভ হলো ভগবান পেতে কেন গৃহ ত্যাগ করতে হবে কি দরকার ঘরে থেকে পাওয়া যায় ঠাকুর আমরা আলোচনা করতে করতে উনি আর আমাদের পারলেন না আমরা ঘিরে ধরলাম ঘিরে ধরে এমন এমন ইয়ে না সেখানে কথা বন্ধ হয়ে গেল উনি আর একদম চুপ করে চলে গেল এক চুপ আর একটা কথা বলেন আমরাও নেমে চলে গেল হরি একবার চুপ হয়ে গেলেন হ্যাঁ চুপ হয়ে গেল ঠাকুর একদম চুপ একদম একদম চুপ চুপ চলে গেলেন হ্যাঁ চলে গেলেন আর তাহলে আর কথা বেরো না আর চুপ করে যাও পারলো না ও তুমি হরি এমন দাদন করলে সেই লোকটাকে তুমি হারালে তাকে তুমি পেলে না তাকে জয় করতে পারলেন না তুমি হারিয়ে দিলে আর কোনো দিন সেই কথা বলবো চুপ করা দিন তা আমরা এমন দাদন করি দাদরের ঠেলায় তাকে কিন্তু আমরা পেলাম না মানুষে সুখ দুঃখ কোথায় ব্যথা কোথায় কি আছে সেটাকে তার চুলটা ধরে দেওয়া সেটা ঠিক 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 দাদন করে মানে তার ভিতরে তার খুব সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে একজনের দাদন করছি তাকে আমার মতো করে আমার বিদ্যে বুদ্ধি চালায় গেলাম তার মাথা ডুবে না তার কোথায় ব্যথা আছে কোথায় দুঃখ আছে কোথায় পুলিক পয়েন্ট সেগুলো ট্রেনে বের করতে আমাদের একটা দাদন সঙ্গে তো একটা বইও আছে কতগুলো ঠাকুরের ইয়ে আছে আচ্ছা সেইগুলো একটা বই পরে হয়েছিল কুড়িটা কয়টা সংকেত আছে হ্যাঁ আছে সেই তো আমি পরিশোনাব আমাদের ওই বইটার মধ্যে আছে আচ্ছা ঠাকুর মানে কী কী করতে হয় কী টেকনিকগুলো আচ্ছা আচ্ছা সেইগুলো আমি পরিশ্রম কালকে শোনাবো এটা 
দাদুর বড় বক্তি দিতে পারি ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক জানা আছে আমার কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো কোথায় কী করতে তার ঠিক ইয়ে নেই একদম জনাদ মুখার্জি খুব বড় বক্তা ছিলেন এমন বক্তি তার লোক হাঁ করে শুনত একবার উত্তরবঙ্গে গেছেন সেখানে তার ডেকে নিয়ে গেছে কয়েকটা বক্তি ট্রেনতে ডোয়াতে হাজার হাজার লোক বক্তিতে শুনছে ঠাকুরের কাছে এসে গল্প করছে ঠাকুর হাজার হাজার লোক মানে আমার এক ঘন্টা বক্তি আছে হাজার হাজার লোক ঠাকুর তো চাচ্ছ পরের দিন সকালবেলায় এসে বলছে ঠাকুর একটা কি মানুষ এত ই থাকতে পারে দশ দিনে একটা ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই খেতে পারে বললাম তুই কাজ করবি আয় চল আমার কল থাকবি আমার এটি কাজ থাকবি আসলো ওরে খাওয়া পড়া দিয়ে দিই আমার মাঠে মাঠে টাকা দেবো ঠিক করে আসলো ও কী করলো জানেন আমার ঘড়িটা চুরি করলো ঘড়ি চুরি করে নিয়ে পালালো ধরে নিয়ে এসে আর উত্তম বত্তম দিয়ে তাকে তারা তারাই দিলে দেখ সবাই তো ভালো করেছেন ভালো করেছেন যেমন ইয়ে তেমনি শিক্ষাও আছে হ্যাঁ ঠাকুর হাঁ করে বসে আছে তুমি কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে বললে তোমার এক ঘন্টার বক্তৃতায় হাজার হাজার লোক শতের দিকে একটু হয়ে গেল শত হয়ে গেল এত লোককে শত করে দিলে একটা দশ বারো বছরের একটা ছেলেকে তুমি বাচ্চা ছেলে একটু পারলে না বাচ্চা ছেলেকে একটু তার শতের দিকে এনে দিতে পারলেন না সংশোধন করে মেয়ে তারা দিলে এর আমাদের ঠাকুরের আমরা কি জানি কারণ আমরা তো ঠাকুরের নিজেরও যাজন দেখেছি ঠাকুর যে নিজের যাজন করতেন যখন কেউ আসছেন দাদা বলে হাত জোর করে বলতেন দাদা আমাকে মনে রাখবেন আবার আসবেন এই অধমকে মনে রাখবেন তোমার চলা বলা ব্যবহারটা এমন হবে তার মনটা আগে জয় করো ঠাকুর কাউকে আবার তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন স্নান করাচ্ছেন সেটা ভালো লাগে তো আমি হচ্ছি যে দাদন আপনি দাদন করব না তোমাকে দেখেছেন সে আগে মুগ্ধ হয়ে যায় ঠাকুর বলছেন তাই যে তোমরা তলা বলা ব্যবহার এমন হবে তুমি একটা মিষ্টি মানুষ তোমার কাছে কথা একটা শোনার জন্য আকর্ষণে ছুটে আকর্ষণ হবে এইটা হলো দাজন একদম ফান্ডামেন্টাল জিনিস এইটাই তারপর তুমি তার সঙ্গে কথা বলো সে তোমার কথা শুনবে ঠিক 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 আগে তোমাকে কতখানি ভালোবাসে হ্যাঁ তোমাকে যেন তোমার আকর্ষণে পড়ে যায় তোমাকে ভালোবেসে ফেলে আমাকে আকর্ষণ আমার দান থেকে অভিনয় করলে চলবে না নাটকে রিক্সাওয়ালা সে যাত্রা দলের নাটক করে রাজা হয় আচ্ছা ছোট ঘোরায় রাজার ধায় পরের দিন যাত্রা নেই আবার রাস্তা বা রিক্সাতে আছে এই এই যে কালকে রাজা হয়েছে এখানকে বড় রাজা তা আমাদের হচ্ছে অভিনয় আমাদের দাদনটা তো অনেকটা অভিনয়ের মতো বুঝলে না ও ঠিক 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 না এটা অভিনয়ের মতো দাদনে করি তাই না হুম মানে রঙ্গমঞ্চের খালিটা আমরা মানে যখন দাদন করতে গেলাম এই ঘরে এরকম ভর করা উচিত ঠাকুরের মতো আজকাল বাড়িতে এসে এই জন্য আগে নিজে যাচ্ছি তো কত মানে নিজে কত নিজে নিজের মধ্যে যদি ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি ওর কষ্ট দুঃখ জ্বালা দেখতে পাচ্ছি আমি কিছুতেই ওরকে ঠাকুর আমি বুদ্ধি খাটাও বা আমাকে ভাষা দাও কেমন করে ওর মধ্যে ঢুকতে পারি বলি ওরে ব্যথারা কী করে দিবে হ্যাঁ ঠিক 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 সেই জন্য যজন সেই লাগবে হতে পারে সেই জন্য যখন তোমরা আমার কথা বলো তো আমার দ্বীপের পরে আমি থাকি কিন্তু আমার কথা বলি মানে কি আমি তো উপলক্ষ মানে একটা বইয়ের কথা বলে যাচ্ছি ঠিক দেখেন কোথায় কি দাদন করতে হবে কাছে কি করতে হয় ওর জন্য ঠাকুর তেল জোগায় দেবে আমি আমার নিজের কথা বলছি না একবার রানীগঞ্জে আমি বলেছি ওখানে রানীগঞ্জে একটা খুব বড় উৎসব করেছিল ওরা আচ্ছা তা রানীগঞ্জ আমাদের দুর্গাপুরের কাছাকাছি রেলওয়ে ইনস্টিটিউশন খুব বড় বড় বক্তার একটা আনিয়েছিল ওরা আমাকে ই করতে বলছে তা ওখানকার যিনি কর্মকর্তা কি মুখার্জি বলে গেছি তখনকার দিনে আর কি অনেক আগের কথা সেই কংগ্রেসের নেতার কাছ ছিলেন সবসময় তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আমার মাস্তো তো ভাই আপনাদের ডিএসপি চিফ মেটালিজিস্ট সব চাটার দিয়ে আমি ফোন করে দিই 
তাকে আপনি নিয়ে আসবেন কারণ আমাদের এখানকার জেনারেল ইসের সত্যি পৌরুত্ব করাবো তাকে দিয়ে আমার করতে হবে ঠিক আছে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি তাকে নিয়ে গেলাম খুব বড় উৎসব রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে বহু লোকজন গেছে সেই বক্তৃতা হওয়াটা হবে সেইখানে বক্তৃতা দেখে দরজন মুখা ছিল হাউজার ম্যান আমেরিকান হাউজার ম্যান দা উনিও বক্তৃতা দিয়েছে তাও উনি তো সিলেক্ট হয়ে গেছে উৎসব মানে মিটিং টিংয়ের পরে ছোট একটা টি পার্টির মতো হয়েছিল আর বিশেষ করে লোক তাদের নিয়ে একটা টি পার্টি দিয়েছিল রাত্রে তখন প্রায় এগারোটা বাজে আবার ওনাকে নিয়ে আসে দুর্গাপুরে ওনার কোয়াটার বসে দিতে হবে দায়িত্ব আমার গাড়ি টাড়ি শিখাবে হঠাৎ সেই চ্যাটার্জি তাকে চাটা হচ্ছে বলবেন বন্ধ করে দেবো কেন না ওই তো ব্যস্ত ঠিক আপনি আর বেশিক্ষণ করবেন না এগারোটা বাজে তিনি কী করছেন বলছেন যে তিনি আমেরিকার লোক তো অল্প তোমরা বুঝিয়ে দাও বুঝলে ধরো কথা শুনে বুঝে দাও আমি ওসব বুঝে উঠি না আর তাছাড়া আমি একজন বিজ্ঞানী লোক ওসব মানি টাই না বুঝলে আমার ধর্ম টর্ম আমার দ্বারা হবে টাকা আর আমরা ঠাকুর টাকুর তোমার ঠাকুরকে আমি অনেক দেখেছি বুঝলে দেশি ঠাকুর দেখেওছো বুঝলে আমাকে বই উঠল না হাউসম্যান রেগে গেছে এক গরম হয়ে গেছে বলছে মিস্টার চ্যাটার্জি উনি ইংরেজিতে বলছেন আর বাংলায় বলছেন মানে যে ইংরেজ সে বলছে বাংলায় বাংলা আর যে বাঙালি সে বলছে ইংরেজিতে শোনো না আবার একবার বলে বলে বলছে চ্যাটার্জি সাহেব শুনুন আপনি বলেন ঠাকুরকে দেখেছেন হ্যাঁ আপনি দেখেছেন কাকে দেখেছেন শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে অনুকূল চন্দ্র চক্রকে দেখেছেন আপনি কি দেখেছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আপনি কি দেখেছেন পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে দেখেছেন মানে ট্রেন নেই বলছে দেখেছেন দেখেন নাই আপনি যাকে দেখেছেন শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে অনুকূল চন্দ্র চক্রকে দেখেছেন ও থাম বেড়ে গেছে এতক্ষণ ধরে বেশ বগর বগর দুজনে চলছে হঠাৎ আমি তো নিয়ে গেছি আমার গেস্ট যদি রেখে দিয়ে দেখি বন্ধ মতো আমি আস্তে আস্তে এই সঙ্গে টিভে দিলাম কারণ আমাদের গেস্ট তো ওরকম খুব জোরে ওরকম করে হাজার মান আমার জায়গায় সরি 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 উনি আর কোনো কথা বললেন না উনি আর তাও খেলেন না চল লেটাস গোট বললেন চলো গাড়িতে উঠলাম হ্যাঁ তার কাছে আসছে আমি ড্রাইভারের পাশে বসা উনি পিছনে বসা একবার ওই রানিগঞ্জ থেকে তার কোয়াটারে আমার নর্থ চব্বিশের কাছে শীতকাল প্রচন্ড শীতকাল সামনে এসে গেটের সময় দাঁড়িয়েছে দাঁড়ায় আর আমাকে স্যার আপনি এসে গেছেন আপনাকে এখানে না দিচ্ছি আর গাড়িটাকে পাঠাই দেবো রানিগঞ্জ চলে যাবে তো আপনি আর নামিছে নেমে টেমে আমিও নামলাম যেহেতু ইয়ে উনি ওনার গেটের কাছে ইয়ে বলছে আচ্ছা মিস্টার রাহা এটা কথা আপনি কিছু মনে করবেন না তো না না আপনি কতজন এখানকার মেম্বার হয়েছেন বাসা এখানকার মেম্বার কতদিন হয়েছেন হ্যাঁ আমি একটু মেম্বারশিপ নিয়েছি না না স্যার মেম্বার না আমরা দীক্ষা দিয়েছি আমরা বলি আমরা দীক্ষিত দীক্ষা দিয়েছি বলে দিলাম এত বছর হয়ে গেছে তো অনেকদিন হয়ে গেল একটা কথা বলবো বলুন বলুন স্যার আচ্ছা এই দীক্ষা নিয়ে আমি কি পেয়েছেন বলুন তো কী পেয়েছেন আপনি আমি চুপ করে গেল বলেন বলেন কি পেয়েছেন দেখুন এখানে দাঁড়ায় অল্পর মধ্যে সে কথা আর আপনাকে কি বলবো না আমি ভাবছি ওই সাহেবটা ওর অত তেজ আসলো কি করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওর ওই তেজ দেখে আমি বাবাকে তো কি পেয়েছে এত তেজ নিশ্চয়ই মানে এরকম ভাব হচ্ছে ওর অত তেজ হ্যাঁ ওই সাহেবটা তাই ভাবছি আপনি তো আপনি কি পেয়েছেন তাই দেখে সে ঠিক আছে পরে একদিন আসবো কম পেশাতে বলবো আমি গেটটা খুলে দিয়েছি 
খুলে দিয়ে এখন ওর গেটে থেকে বেশ খালিটা দুটো কোয়ার্টার রাস্তা হাসছি হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে ওই কোয়ার্টারের পাশে আসছে সেই বেল টিপতেছে বেল বেঁধে যাচ্ছে কেউ আর দরজা করে না বলতে একটা কুকুর এসে ঘেউ করছে কেউ দরজা করে না দুই তিন মা পাঁচ আনবার দেখলেন মিস্টার রাহা এই দেখেন বাড়িতে আমার ওয়াইফ আছে দুটো মেয়ে আছে কেউ দরজা খুলছে না কি ভাবছে জানেন ওরা ভাবে কোথায় ফুর্তি ফুর্তি করে এখন কেলা বেট লাভে সেই এ দিয়ে ফুর্তি করে আছে থাকো বাইরে করে এরকম বলে দিল ঠিক আছে ওই বাইরের গেটের খুলে বারান্দাটা আছে বারান্দায় কয়েকটা সোফা টোয়া পড়ে আছে উনি এর বসলেন আমি উঠলাম আমার কম কষ্ট হচ্ছে তা আপনি কি রাখতে পারেন ওই কোর্টটা পিছনে ছিল কোর্টটা খুলে ডান দিকে বুঝে উনি বসলেন বলে আমাদের অনেক রাতের কেটে যায় এরকম সব সকালবেলা দরজা করবে তখন আমরা এই তো আমাদের লাইফ আরে সাত একটা কথা বলবো বলেন মানুষটা রাহা আপনি বললেন না ঠাকুর ধরে আপনি কি পেয়েছেন দেখেন আমি ঘরে যাব ও উনি নিজে বলছেন আমার ঘর তো আপনারও বাড়ি আছে অনেক রাত্রে যাবেন আপনার তো ঘরে এই অবস্থা হবে আর না স্যার শোন আপনি বললেন না আমি কি পেয়েছি আমার ঘরে আমার স্ত্রী বসে থাকবে যতক্ষণ আমি না যাব ততক্ষণ ঘুরে থাকবে আমি খাবো আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে সে খায় বলি যে আপনি লাকি লাকি না খেয়ে ভুলে থাকবে হ্যাঁ না খেয়ে ভুলে থাকবে হ্যাঁ যে আমার খাওয়া দাওয়া হলে সেই খাবে যত রাত্রি হয়ে যাবে সে দাঁড়ে ইষ্ট কাজে গেছে ঠাকুরের কাজে গেছে আপনি বলছিলেন না কি পেয়েছেন কিছু পাইনি এই কি পেয়েছি হ্যাঁ হা আপনি লাকি বলে আপনার কি পেয়েছেন ঠাকুর ধরে বলে কিছু এই কি পেয়েছি যাই হোক পরবর্তীকালে আপনার সঙ্গে কথা তবে আমি চলে এলাম থাকে পরে দুই তিন দিন তার ভাড়া গিয়ে আমার নিমন্ত্র করে গেছে দীক্ষা তার হয়নি সংসার মহা অশান্তি হবে করতে করতে একদিন চলে গেল পটল তুললে চলে গেল আর দীক্ষা তার হবে তারও সঙ্গে মুখোপাধ্যায় অত বড় সাহিত্যিক হ্যাঁ দেখবার ছেলে তার সঙ্গে মুখোপাধ্যায় খুব বড় সাহিত্যিক আমার ঋত্বিক দেবতার কাছে শোনা তিনি বলছিলেন শৈলেন বর্ষার দিকে হ্যাঁ শৈলেন বর্ষার দেওয়ার ঋত্বিক ছিলেন তিনি একবার তার কাছে গেছিলেন ঠিক কারণে কথাটা বলতে বলে ঠাকুর কথা বলছিল বলছে শৈলেন তুমি ঠাকুর ধরে কি পেয়েছ বলো না তুমি কি পেয়েছ ওনার কথা আমি বলেছিলাম কি পেয়েছি আমি জানি না বলে জানি না কলকাতার সময় পড়াশোনা করতাম সেই সময় ট্রামে উঠতাম ট্রামে উঠে পয়সা দিতাম না আচ্ছা এই গেটে উঠতাম কন্ডাক্টার আসছে ওই গেটতে নেমে যেতাম ট্রাম চলে যেত দাঁড়াতাম পরে ট্রামে আবার উঠতাম এমনি করতে করতে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেত পয়সা দেওয়া লাগবে না আমরাও করেছি জানি না ট্রামে কন্ডাক্টার আসতে দেখি টিকিট দেখে টিকিট করতে 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 আসতে আসতে পরে স্টপ দেখছি আমার কাছে আসতে তার আগে নেমে যেতাম দাঁড়ায় আসে আবার আটটা ট্রাম আসতে উঠে পড়তাম করতে করতে হয়তো শিয়ালদার থেকে চলে যাবো কালিঘাটটা কালিঘাট পৌঁছে যাবো হয়ে তো বলে আগে করতাম এখন সেটা পারি না এখন পয়সা দিই হ্যাঁ একদিন উনি বলছেন কোন বাজার গেছে যেতে গেতে একটা আদুরি অসাটা আদুরি আমার কাছে এসে গেছে কি ধরি আদুরি আদুরি আটা না তখন কেদিন খুব যেখান যায় না কেউ নেয় না অসল আদুরি আমার এক বন্ধু বলল চল এটা চালা চালায় নেব সন্ধ্যের পরে কলেজ স্ট্রিটের ওই হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে ওখানে দাঁড়ালাম তখন ওই ইয়ে লাইট কি বলে গ্যাসের গ্যাসের লাইটে নিজে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ ওই রাস্তা দিয়ে বড় বাজার থেকে সব দূরে মুঠিরা সমস্ত দিন কাজ টাজ করে 
ও শিলদার ওই মোড়ে ওইখানে তারা রাত্রি সহ্য থাকে খুচরো পয়সা শহরে তাই করছে হঠাৎ মশাই বন্ধু দা এ এদিক হ্যাঁ কি রে তোর কে খুচরো পয়সা আছে রে হচ্ছে হ্যাঁ বাবু আছে আমার এই আট আনা পয়সাটা আগে বাঙ্গাই যেত সে তো বাবু বাবু দিয়েছে দিয়ে আমার আট আনা পয়সা দিয়ে আমি চলে এলাম চালাই দিলাম তখন করতাম এখন পারি না ঠাকুরদারি কি পেয়েছি ঠাকুরদারি কি পেয়েছেন ঠাকুর ধরে এখন আসে পারি না এইটে পেয়েছি জীবনে মানুষ কি দিয়ে বিচার করবেন ঠাকুর পেয়েছি কোথায় প্রত্যেকের জীবনে কিছু পরিকল্পনা আসবেই কি আসবে একশো বার সে যদি চিন্তা করে দেখে একটু জন্ম জন্ম স্টিপিটি একটু যে একটু যদি করে কিছু না কিছু পরিমাণ হবেই কি হবে সাম রিয়ালাইজেশন গ্যান্টেড দোজ হু কাম উইদ ইন সুপার সোল্ট ঠাকুরের কথা কিছু না কিছু হবেই আর যে করবে কোথায় নেই একদম 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 দেখেন এই সৈলেন্দ্রের কাছে শোনা আমার কাছে সৈলেন্দ্র বর্ষা জি আগে যেগুলো করতে হবে এখানে পারি না তো উনি আমাকে জিজ্ঞালেন মিস্টার হা ঠাকুরদার কি পেয়েছেন বলে আমার স্ত্রী সে বসে থাকবে এখন খাবে না যত রাত হোক আমি যাব আমার খাওয়ার পরে মানে স্বামীর খাওয়ার পরে স্ত্রী আমার দেশে দেশ জিতি এগুলো লাকি ম্যান লাকি না এইটি আমাদের এই ঠাকুর ধরে এইটি পেয়েছি ঠিক 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 হিসাব করে আমরা কিছু বলতে পারবো না আমরা প্রতি প্রত্যেকে নিজে যদি দেখি বিচার করে দেখি হ্যাঁ আমি আমার ঠাকুর ধরার পরে কি পেয়েছি আর কি পাইনি দেখ আজকে আমরা এখানে শেষ করি জাতন সম্বন্ধে এখন আরম্ভ করো এখন রেগুলার কিছুদিন জাতন নিয়ে আলোচনা করবো পরম পিতা রাতুল সবাই মঙ্গল কামনা করি সবাই সুস্থ থাকুন এরপর তিনি সকাল সকাল দিয়ে আসবেন তাতে আলোচনা করতে আমার খুব ঠিক 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 হ্যাঁ এই কথাগুলো এক টাকা বেশি আসছে তো আর এগুলো সকাল দিয়ে খুব ভালো বেশি আসে अनुप्राणित कर प्रार्थना जाना जरा सुन तेक के सपरिवार सुस्थ सुदीर्घ इष्टोच्छल जीवन प्रार्थना करी सबा भलो थकबें आज ये आगामी पर्व देखा जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु